It watches the kittens approach. In the hair-raising game of tag, the young leopard's lightning speed proves more than a match for the slow striking cobra. Only if the snake gets a firm bite can it inject the deadly venom. And the cub is both too big and too quick to let the cobra make use of its fangs. kill the snake, but she knows the cub's instant reflexes will keep it from harm. Like all cold-blooded animals, the snake lacks endurance, and the quickness of the persistent cubs soon wears it down. With the contest over, the male quickly loses interest, but the female strikes a few parting blows.
rosa culebra de escalera es el cráneo. La única posibilidad que tiene la pequeña turona de vencerla consiste en aplastar, en destruir los centros nerviosos antes de que los terribles anillos se enrollen en su cuerpo. Si la turona consigue introducir en la estrecha madriguera a la serpiente, es posible que termine por darle muerte. Si ésta estrangula al mustélido a la puerta de su madriguera, habrá terminado también la vida de los siete cachorros. Parece que la turona está consiguiendo su objetivo, pero aún le queda vitalidad y vigor a la serpiente como para ponerla seriamente en peligro de muerte. Afortunadamente, el cuerpo del mustélido está perfectamente proporcionado para eludir el abrazo mortal. Moribunda ya, transformada en presa, la presunta cazadora es transportada por la madre a la cámara donde la esperaban los cachorros. Aquí la servirá de alimento y de esta manera no tendrá que salir al exterior y podrá amamantar a los pequeños durante algunos días sin exponerse a los peligros del campo abierto. Pero las aventuras de la familia de Turones, fuera ya de la madriguera, el desarrollo de los cachorros, las cacerías para alimentarles, constituirán el tema del segundo de los capítulos que dedicamos a esta increíble especie. Del segundo de los capítulos que titulamos El juego de la caza.